Repita que deu uma microfonia, que é a última frase que você falou. Quem busca consciência já nasceu com essa veia, já nasceu com essa tendência e se questiona desde criança. Eu me questiono desde criança com a realidade que eu tive, né? com a educação, com tudo, cada um teve um, uma realidade diferente. Mas quem não nasceu com essa veia, é muito difícil você conseguir que a pessoa tenha consciência, plena consciência. Primeiro, uma consciência planetária, quem somos nós? O planeta é esse que a gente vive dentro desse universo, dentro desse sistema solar. Fora com outros sistemas solares também, essa percepção disso, tem muita gente que não entende, não consegue nem entender que a Terra é redonda, ainda acho que a Terra é plana. Nunca vi a consciência. Olha, primeiro, eu, eu, não, eu, não, eu não acredito no determinismo. Eu não acredito. Eu acredito que é possível a pessoa acordar em qualquer momento da vida. Né? Eu não acredito não acredito em cartas marcadas de um baralho, assim, não acredito nisso. É, eu, eu me questiono desde criança, né? Eu, eu me lembro que, que eu ajudava na cozinha, eu ajudava nas coisas. Com oito anos de idade, eu ia para uma lateral que tinha na casa lá, umas pedras, subia nas pedras, eu ficava olhando para o céu, sentia uma saudade, umas coisas que eu não sabia o que era. Ficava só olhando para o céu. Era uma criança estranha, né? Mas eu sou uma exceção, não sou regra. Não sou regra. E... Mas eu não acredito no determinismo. Eu acho que a qualquer momento as pessoas podem cair numa realidade. Agora acontece que aí a gente entra no outro campo, né? A gente entra no campo das missões, a gente entra no campo das pessoas que já vieram para fazer determinadas coisas, porque previamente tiveram consciência para escolher. Outros chegam aqui de uma forma muito consciente. Né? Aí a gente entra no outro cenário, né? Uma outra história que, que é muito, muito mais delicada, muito mais sutil do que tudo que a gente começou aqui. Né? E também entra no, no, nos valores que as pessoas acreditam, né? Eu acredito que eu vim com um propósito, com uma, uma missão. Eu quase morri já três vezes, não morri. Então, acho que tem alguma coisa para fazer, né? E nada na minha vida foi fácil. Tudo na minha vida foi extremamente difícil. Mas foi difícil para que eu desistisse. E quanto mais difícil era, as soluções pareciam uma mágica que parecia de vez em quando de nada. Né? Quando eu via que eu não era nas minhas mãos, eu não tinha nenhuma solução para dar, eu entrei em contato com o meu mais profundo. Mas olha, até aqui eu estou vivendo. A partir daqui eu, 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 eu não consigo mais. Eu pedia para que eu mesma, nos meus níveis mais profundos, pudesse me ajudar. Né? Eu nem, nem ficava pedindo a Deus, eu pedia para os meus níveis mais profundos, aqueles que eu não, não tinha acesso ainda, que, que trabalhassem para mim, que eu estava aqui nesse nível mais denso, mais, mais externo, né? mais, mais vulnerável. Né? E aí a coisa acontecia, foi um milagre, assim, eu estava só luxando. A gente crescer. Os desafios, a dificuldade, onde aperta, a gente desprende e cresce. E nem mais fácil de tirar. Às vezes eu, eu me sinto assim como se eu fosse uma, um crime mental sendo exprimido assim. No... <risos>
também os bons em trabalho de Hércules, enquanto ele não tirou o problema dele do lodo do chão e ergueu acima da sua cabeça de pedra, ele não conseguiu vencer o monstro. Ele só conseguiu vencer o monstro pensando de forma diferente, um ambiente diferente. Ele tirou ela do lodo de onde ela estava e colocou acima da sua cabeça. Ou seja, ele colocou o problema num patamar totalmente diferente. Ou seja, ele deixou de resistir ao problema. Ele deixou de ir de encontro. Ele deixou de estar no fogo cicativo. Ele levantou com o fogo cósmico. Quando ele levanta, ele tira do, do, do chão e ele tira da cabeça e coloca acima da cabeça. Aquilo é um símbolo. É um símbolo de que nós só resolvemos nossos problemas de uma maneira consciente e equilibrada quando a gente tira do campo das emoções. A gente tira do campo do controle mental. A gente levanta ele acima das condições onde eles foram geradas. E a Einstein disse que o problema só é resolvido quando você o observa de uma outra perspectiva de onde ele foi criado. Então, isso está relacionado. No momento da minha vida, no momento da minha vida em que eu deixei de lutar contra, eu encontrei o fluxo da facilidade. E hoje, os problemas eu não tenho Hoje, hoje, eu só aceito alguma coisa se ela for fácil para mim. Se ela não for fácil, eu não quero. Porque eu sei que ela está fora do meu fluxo. Entendeu? Então, hoje, quando eu observo um problema, eu não resisto contra ele. Eu o observo desapaixonadamente e eu levo acima das minhas emoções para ver se eu vejo, se eu consigo perceber as possíveis soluções. Não tem só uma, tem muitas. Então, o que a gente não consegue enxergar é porque a gente está no meio da violência e emoção. Ok, vamos agora para aí, vamos chamar a Janusa, a Janusa está aqui. Boa noite, Janusa. Boa noite, boa noite a todos. Mas você me surpreendeu ainda mais, né? porque a gente imagina assim que você deu tudo uhum. naquela palestra, você chega assim, como quem diz assim, eu ainda tenho muito mais a dizer e realmente tem. Então, é, você falou uma coisa que eu já ia perguntar, mas você tocou nesse assunto antes, sobre as perdas, né? Porque é, eu sinto que quando a gente perde mais, a gente aprende, a gente evolui, a gente cria uma consciência maior. Por exemplo, eu perdi mãe muito cedo, pai muito cedo, e, e eu vi que é diferente a minha consciência de quem ainda não perdeu nada. É como se fosse uma escola. Quando eu digo assim, eu vou para o meu mestrado, minha filha ri, porque ela diz, manhã, todo sábado, aí eu digo, mas é o meu mestrado. E aí é quando você falou na experiência, né? na experiência dos outros. E a gente vai aprendendo com, com todos vocês. Então, assim, eu lembro bem de oito anos, quando meu pai foi para a e aí é, formava, formava aquelas reuniões, né, alarmões, para as famílias dependentes é, químicos, e eu aprendi muito. Foi ali onde eu tive, assim, eu deu aquele estalo, como diz você, da, da minha primeira consciência, que eu comecei a ver a sociedade diferente, ver o problema é, dele, como também me atingia o problema reflexivo, né, que refletia ali na família, e depois a gente começou a eu, eu consegui ainda é, conscientizar as irmãs, a minha mãe e tudo mais. E a gente ajudou muito, né? Meu pai, a partir dali, é, é, formava barco do grupo maior do AA e ele já conseguia muitas pessoas. Então, eu aprendi muito com a AA. Aprendi muito quando ele ficou em cadeira de rodas. Então, é outro aprendizado. Quer dizer, houve uma perda, mas a gente evolui. Aí eu fui prestar atenção no, nas rampas, nas rampas que tinha na cidade, que eu podia subir. Quer dizer, uma coisa, as calçadas que não eram 
primeira dela, né? Aí ela chorar de Nordeste. Aí ela chegou para mim, assim, a o primeiro diagnóstico. Eu tinha síndrome de Deus. Eu tô síndrome, você tem síndrome, eu tenho síndrome de Deus. Aí ela disse, você quer ler a Duma? Eu quero ler a Duma. Aí eu fui ler a Duma, ela dizia assim, uma pessoa que acha que pode solucionar os problemas, todos os problemas que aparecem, você quer ser solucionado, pode multiplicar, transformar a sua e Atrás do outro. 
nessa pandemia, eu, eu, eu tive essa baixa emocional aí, essa imunidade emocional, acho que umas três ou quatro vezes. É, teve dias que eu não conseguia nem pensar. Porque eu dizia, eu dizia assim, não, acho que foi um pesadelo tão grande, tão grande, e aí eu quero acordar, eu não consigo acordar. Eu não consigo. Porque você vê tanta coisa bizarra. É como se você voltasse, como não, você volta para para ela dar aquela lascada, né? As pessoas com uma mentalidade tão bacana, tão bruta, né? Eu tenho que completar 100 mil mortos pela pandemia, eu chorei pra caramba, né? Aí uma pessoa, eu comentando com um amigo, que tinha chorado, né? Aí ele disse, lá ele tá assistindo televisão, tu tá vendo a televisão, se eu pagar assistir o povo para ver que aí era fácil. Aí, Mas, é. Não, não vai tentar. Eita. Pois é, então, é, é, tem hora que a imunidade emocional a gente cai, né? Isso aí não é normal. Né? A, gente, a gente é carinhoso. Né? Por mais equilibrado que a gente esteja, a gente tem uma comoção pelos outros que estão morrendo, pelas famílias que estão Thank you. 
pessoas que colocam dentro do seu universo de contemplações de atividades, enfim, mas é, como a gente fala da, da, do tema aí, consciência, né? consciência cada um tem a sua. E a consciência, ela, ela cobra a gente de algumas coisas que a gente possa ter percepção, a gente possa ter é, domínio dela, às vezes a consciência que a gente quer nos cobrar de uma coisa e a gente quer fazer de uma outra forma e a gente tem que ser policiado isso, né? é, não tem nada mais gratificante quando a gente recebe isso no um tom e assim eu elogio é interessante é, é, eu acho que às vezes as coisas funcionam até com um lindo na vida da gente e, e aquela aproximação que tem que existir ela vai vir naturalmente. É, é, é até, eu acho que é até estranho ter que dizer isso para vocês. Mas eu me expôs a conhecer os meses há poucos dias. E tornou-se uma pessoa que, de certa forma, é, eu digo sempre assim, é uma conversa, uma analogia. É uma menina que precisava que alguma coisa que não juntasse. E a forma que foi nos trazendo é. É como diz, hoje a gente não, não se vai se permitir mais se soltar. Porque é gratificante saber que tem alguém que se dispõe do seu tempo, convidar para compartilhar seu conhecimento, você olhar para pessoas que estão olhando para você, mesmo que de forma virtual, mas é como se fosse alguém que já nos fizesse parte da nossa vida há muito tempo. Então, consciência que cada um tem a sua. A gente pode. É, a ela, a consciência, uma dor, um sofrimento, uma doença, uma perda, uma, uma falta, até às vezes um excesso. Né? Eu, hoje de manhã eu estava dentro do meu, do meu próprio eu, assim, essa questão de explorar meu estado, às vezes explorar minhas coisas, né? Tem coisas assim que são, posso dizer que muito gratificantes para mim, quando eu começo a me reconhecer no meu eu, e eu olho para algumas coisas que não conquistas, né? mas assim, é sobre o aspecto das coisas que eu estou vivendo no meu dia a dia, e escuta, porque a gente vive a nosso relacionamento intensamente, de outornamente. Porque quando você se permite se relacionar com alguém, se doar para o outro, a gente tem que ter renúncias e tem que ter coisas. E aí depois, quando você vê lá atrás como está uma coisa e como está um olho, o quanto é gratificante que você olha para dentro da sua consciência e você diz, poxa, estamos aqui de novo. E quando eu olho para aquele espelho, daquelas coisas que ficaram lá para trás, eu vejo que está refletindo hoje, é realmente a fruto daquelas coisas que foram na minha consciência. É, muitas coisas que a, a amiga citou aí, eu vou ficar falando uma coisa, mas o que? Você não pode estar dando importância para o dia, o dia, o serviço, o irmão, o dia, o pai, né? o, o como você veio. É, eu acho que tem coisas assim que são, são marcas na vida da gente. Esses acontecimentos que houveram na vida da família, isso para se descobrir, é, e, e, e como eu me descubro, como minha esposa se descobre, como a gente se permite se descobrir. É, é, viver o hoje, mas sempre naquela intenção de que o que estava ali atrás, aquela sementinha que estava lá, lá na frente você vai ter. 